ചാപ്റ്റർ സെവൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി ചാപ്റ്ററോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ലീനിയർ മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരുന്നു അതിൽ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനെ പറ്റി ഇപ്പം റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂം തന്നെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫാനിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എർത്തിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന നമ്മുടെ വണ്ടികൾ വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ മോഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ മോഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ കാണുന്ന സീലിംഗ് ഫാനിനെയാണ് ഇപ്പോൾ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഫാൻ നോക്കിക്കുക അത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഫാനാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു മോഷനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഫാൻ മൊത്തത്തിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഒരു ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് അപ്പോൾ സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെയും ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെയും റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻസ് ആണ് അതിൽ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിൽ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഇത് സ്പിന്നിങ് ടോപ്പിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് നമ്മുടെ പമ്പരം പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും പമ്പരത്തിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്കമാണല്ലോ അതായത് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷനാണ് ഒരു ആക്സിസിന് വെച്ചിട്ടാണ് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ഇവിടെ സാധ്യമാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടോ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈനും കാണുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആ ആക്സിസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്പിന്നിങ് ടോപ്പ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ അവിടെ സർക്കിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് റൊട്ടേഷനും ഓരോ ആക്സിസുകളെ ബേസ് ചെയ്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലീഫിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞത് ലീഫിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോർസോണ്ടലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ റൊട്ടേഷൻ പോവുക ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ ടോട്ടലിയുള്ള റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെർട്ടിക്കലി പോകുന്ന ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ അത് രണ്ടും ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇനി സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ സീലിംഗ് ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ആ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഹോറിസോണ്ടലി സോറി വെർട്ടിക്കലി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ആക്സിസ് ആണത് ആ റൊട്ടേഷൻ മോഷനെ പറ്റി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടേംസ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് റിജിഡ് ബോഡി എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റുകളെയും നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി ആയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിജിഡ് ബോഡി റിജിഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോഡിക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസും ഒരു ഫിക്സഡ് ജോമെട്രിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആ ഓബ്ജക്റ്റ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഷേപ്പോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്ക് ഷേപ്പിനോ അതിൻ്റെ സൈസിനോ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഓബ്ജക്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എന്താണ്
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റം പി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ലീനിയർ മോഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നാവു ലീനിയർ മോഷനിലുള്ള ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ വരുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാവും അതുപോലെ എല്ലാ ടേംസും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോർക്ക് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ടോ എന്നാണ് അത് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ ടോർക്കിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ മാത്രമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റും പിന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഒ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് റോഡാണ് വിചാരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു റോഡ് ആ റോഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താണ് അപ്പോഴ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എ എഫ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റോഡിൽ ഇതിൽ ഒ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒറിജിൻ അത് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അനക്കുന്നില്ല പകരം ഈ റോഡിൻ്റെ അതർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റോഡ് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കില്ല നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റോഡ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തീറ്റ ആങ്കിളിൽ മുകളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ഓ അതായത് ഈ ഒറിജിനൽ നിന്നുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് ഇൻറ്റു ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ഒ എ ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ടു ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഒരു പോയിന്റ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് സൈനോ നെഗറ്റീവ് സൈനോ ആവാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരു ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ചെറിയൊരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടേണിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും നേരെ തിരിച്ച് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ടേണിങ് എഫക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക ഫോഴ്സ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ ഫോഴ്സ് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിഗർ തന്നെ നോക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എടുത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒ നിന്ന് എ വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ അത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ അല്ല കാരണം ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിനും ഈ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോയിന്റ്
മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ഒ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എഫ് ഇൻറ്റു ഒ എൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒ എൻ്റെ പകരം ഡി എൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സൈൻ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഡെറിവ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ദ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ് ഇസ് ഓസോ കോൾഡ് ടോർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് തന്നെയാണ് ഇറ്റ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുക ഇനി ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ആറ് വരച്ചില്ലേ വെക്ടർ ആറ് വരച്ച് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിൻ്റെയും പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് എടുക്കാം ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആർ ക്രോസ് എഫ് ടോർക്കിൻ്റെ ടോർക്ക് സിക്കറ്റ് ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്ന് എടുക്കാം പാരലൽ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പാരലൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഇതിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സി ആർ ഉണ്ട് ഡി എസ് ഉണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഫോഴ്സസ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പി എ എന്ന് പറയുന്നതും ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നതും അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇനി സി ആർ ഡി എസ് ഇ ഡബ്ല്യു ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസും ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സസും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ട കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം രണ്ടാമത്തത് റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പിന്നത്തേത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി യും ക്യൂ ആ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിലും ആർ ഒ എസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു അത് പാരൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണോ അത്രയും തന്നെ താഴത്തേക്കും വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂ അതായത് മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് അത് ഈക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രി അറ്റൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ ആർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ഡബ്ല്യൂവിനെ എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പം പി പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ആർ മൈനസ് എസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങനെയാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോർക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലുള്ള ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടോർക്ക് എന്ന് എടുക്കണം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് പി എം ക്യൂ ആണ് ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷൻ വരുന്ന ഫോഴ്സസ് ആർ ഒ എസ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ നമ്മൾ ടോർക്ക് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ്പ് ഡയറക്ഷനുള്ള ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൗൺവേ ഡയറക്ഷനുള്ള ടോട്ടൽ ടോർക്ക് കാരണം റൊട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുക അപ്പ് ഡയറക്ഷനുള്ള ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പി ആണ് ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു അത്രയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒ എ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നോടം വരെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒ എ ഇൻറ്റു പി ആണ് ഫസ്റ്റ് ടോർക്ക് സെക്കൻഡ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് ഒ ബി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അപ്പ് ഡയറക്ഷനുള്ള ടോട്ടൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്